黄昏に染まる水平線に太陽が沈んでいきますと薄明かりの残る空に星々が浮かんでまいります。目を閉じて心安らかに流れる声に耳を傾ければ夜空の向こうに星座の物語が聞こえてくるようです。皆様にお送りする癒しの時間「ライムギラジオ」夢の世界にご案内いたしますのは私眠り屋のライムギです。いらっしゃいどうもこんばんは。眠り屋のライムギです。自分の名前にライムギです。大丈夫かな<笑>今回は一週間に一度のライムギラジオということで、のんびりまったりお送りをしていきます。まずはお便りのコーナーです。このコーナーでは YouTube の動画にいただいたコメントからいくつかを読ませていただいております。今回読ませていただきますのは約30名の方々ですが、他にもたくさんのコメントをいただきまして、本当にありがとうございます。いつもありがとうございます。順番に読ませていただきます。ラジオネーム、YS 佐藤さん。幸福な王子へのコメントでございます。現代はザ・ハッピープリンスだから翻訳する人によってタイトルは違います。幸福な王子の方が多いかなといった感じですということでありがとうございます。こちらのコメントね、幸福な王子という動画につきました、えー。タイトルが幸福の王子なのか、幸福な王子なのかに対するアンサーコメントとして、えー、投稿いただいてるんですけれども、まあ、こちらね、まあ、どちらでも結局いいということで、で、私の場合は、まあ、幸福なにしたのは、まあ、YouTube で検索をしたときに、まあ、幸福な王子というふうに出る動画が多かったのと、あとは Wikipedia でもね、幸福なの方が一応採用されていたので、まあ、長いかなということで、何しております。コメントありがとうございます。ラジオネーム、ウッドストックさん。幸福な王子へのコメントでございます。小さい頃に読んでもらって、とても心に残っていた本にやっと巡り合いました。ありがとうございます。ただ、最後がどうしても思い出せてなかったので、やっと最後を知れてよかったです。私は小さい時から強烈に悲しい出来事は脳の中から消してしまうみたいで、この本の最後も子供ながら辛かったから、思い出せなかったんだと思いました。今回
、大人になって聞いても、やはり最後は辛すぎて涙が止まりませんでした。だけど、今回はもう忘れることはないと思いますということで、ありがとうございます。私も似たような人間でして、まあ、辛い出来事、悲しい出来事、結構、記憶から抹消してしまうタイプの人間なんですけど、まあ、これは、結構まあ重宝しておりまして、まあ精神衛生上は非常に楽に暮らせております。ね。そういうふうに物語の一部を忘れてしまっていたりとか、まあどっか欠けてしまっていたものが、こういった、えー、私の活動によって、こう、ピースがね、埋まるような方もいらっしゃるのかなと思うと、やってる意味がなんかあるような気がしますね。ありがとうございます。ラジオネーム、レビー2013 3注文の多い料理店のコメントでございます。前回は、しょっぱなで寝ていたらしく、内容全くわからないままだから、もう一回来たけど、多分今回も、しょっぱなで寝そうということで、<笑>ありがとうございます。本当にね、あのー、ご好評いただいている動画のうちの一つなんですけれども、ね、すぐ寝ちゃってお話が聞けないっていう悩みはね、皆さん共通の悩みみたいですね。<笑>ありがとうございます。ラジオネーム、スーさん。注文の多い料理店のコメントでございます。注文の多い料理店、好きすぎて何十回も聞いちゃいました。よく寝る前やお料理中に聞いています。とても気持ちよく眠れますし、ゆったりとした気持ちで、お料理できるので助かってますということでありがとうございます。なるほど。そういう料理中に聞くっていうパターンもなるほどですね。なんか作業中とかにね、えー、聞いたりするのもありかもしれませんね。ありがとうございます。ラジオネーム、桜井まみさん。幸福な OJ のコメントでございます。こんばんは、こんばんは。ライムギさん、癒しの声を聞きながら眠れる幸せをありがとうございます。おやすみなさいということでありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。ラジオネーム、ニコリンさん。自己紹介動画へのコメントでございます。ライムギさんの朗読を知ったのはつい最近です。そして興味があってライムギさんのお話を最後まで聞かせていただきました。死ぬ時に好きなものに囲まれて、いい人生だったと言える人生を送りたい。私も同じです。なんだかその言葉に涙が出てしまいました。いろいろありましたね。想像もできないことでした。みんなご自分の糧になったんだと思います。声からも感じ取れます。これからも心の癒しになる朗読楽しませていただきます。ありがとうございます。お体に気をつけて皆さんの心の癒しになってください。応援していますということでありがとうございます。はい。まあ、自己紹介動画ね、結構もうすぐ1万回ぐらい再生されるということで、ちょっと私もあの、自分の自己紹介が1万回も見られてってなるとね、あの、恥ずかしいんですけどね。<笑>まあ気になった方はね、僕のこれまでの、えー、人生をギュッと詰め込んだ、まあ1時間ぐらいの、えー、自己紹介動画ありますので、長えなって思うけどね。<笑>よかったら見てみてください。ありがとうございます。ラジオネーム、つみきさん。おやすみぽぽへのコメントでございます。うわあ、ようやくコンプリート。ポポがあくびするたびに、律儀にあくびが映る自分に笑った。絵本で読んでみたいけど、殻を背負っていないヤドカリのビジュアルが気になりすぎるということで。<笑>ありがとうございます。確かに。<笑>確かにね。うん。一応ね、あの、ヤドカリというのはね、あの、殻を外すと、なんて言うんですかね。
、うん、サソリと言いますか、なんと言いますかね。そういうイメージなんですね。うん。でもなんかこう、物によってはもう完全に同化してしまうようなね、アニアドカニもいるそうで、うん。殻と同化してしまうっていうね。そうそうそうそう。ちょっと無理やり剥がすのはちょっとやめてあげてくださいね。<笑>ありがとうございます。ラジオネーム、ミニミニさん。美女と野獣へのコメントでございます。ライムギさん、最初の方は語尾伸ばさなかったけど、今は最後、語尾を伸ばしたり、えー、息継ぎが気になります。でも声は最高、イケボです、ということで、ありがとうございます。これはね、僕も気になりまして、ちょっとね、自分でチェックしてみたんですけど、確かに伸びてますね。うん。昔々、あるところに、ってこう、にーってこう伸びる感じ。うん。あと、息継ぎが多いっていうのも、えー、確かになーと思うんですけど。ただ、これは結構、なんか意識的にそうしてるところがありまして、こう、のんびり間を取っていくってなると、どうしても息継ぎが多くなるのと、あと、まあ、語尾を伸ばすことで、ちょっとこう、なんだろうな、まあ、眠くなる朗読っていうのを目指しているんです。ですね。私。で、こう、正確な朗読、えー、語尾を伸ばさずに、えー、語尾を、えー、落として、えー、まあ、いわゆるナレーション読みとかアナウンサー読みとされる、えー、読み方もできるんですけれども、それをやると、ちょっと眠くならないというか、ちょっと怖いとかね、冷たいっていう印象を受けるということで、まあ、伸ばしたり逆を言ってるっていうのがあります。はい。ので、ちょっと変えることはできないかもしれないんですが、えー、気になったらね、気にならない動画を探してください。<笑>あの、最初の初期の方はね、伸ばさなかったものもあるみたいなんで、そちらをぜひご視聴ください。すいません。ありがとうございます。ラジオネーム、あ、さん。眠い街へのコメントでございます。初めて見に来たけど、ヨッシーアイランドのプロローグ感あると。いうことで、ありがとうございます。ヨッシーアイランド。眠い街もね、結構ご苦評いただいておりまして、なんだっけな。眠くなる朗読かなんかの検索結果で1位になってたんですよね。そう。なんで、あの、結構人気のある、あの、コンテンツになっておりますので、ぜひね、実際眠くなるみたいでね。眠い街っていうお話なんで、眠くなるんですけど、ぜひ聞いてみてください。ありがとうございます。ラジオネーム、1820さん。星の王子様へのコメントでございます。ホットアイマスクをつけて、聞こえるか聞こえないかくらいの音で聞くと、絶対寝ます。まだ、母のお腹の中にいた頃、多分聞いてたんだということで。ありがとうございます<笑>そ。そう、そうですね。うん、そうですね。多分、聞かせてたんですね、お母さんがね。パッて、こうやって。<笑>投稿したのことしたけどね。うん。いやー、そういう、こう、音量を絞ってね、こうなんか、BGM の音が気になるという方は、ぜひちょっとね、音量絞り目で聞いていただけますと、結構解決したりしますので、ぜひぜひ、よろしくお願いいたします。ラジオネーム、中山さん。えー、いて座の星座解説へのコメントでございます。待ってましたーということで、ありがとうございます。<笑>ありがとうございます。あの、いて座とかね、星座解説シリーズはね、コアなファンの方がね、いらっしゃって。そう、なんか全体で見ると、他の朗読系よりは再生数は落ちるんですけど、どうしてもね、プライトリウムが好きですっていう方結構いらっしゃって、そう、これはちょっとやめらんないシリーズになってますね。<笑>ありがとうございます。ラジオネーム、レミーアイさん。自己紹介動画へのコメントでございます。初めて聞いた時は、最後の最後で寝てしまったので、ゆっくり2回目を聞きました。ところどころ思い出して、しんどそうな様子が声だけでも伝わるものがあります。この投稿をするのにも、すごく勇気が必要だったんじゃないかなと勝手に思ったり。はい。周りの人たちへの感謝の気持ちもすごく伝わりました
、たくさん大変な経験をされてきて、今は自分と向き合って前向きな姿勢でいるところが素敵だなと思いました。私も高校生の頃に似たような経験があり、数年経った今でもなかなか前を向けないことも多い中、夜にライムギさんの読み聞かせを聞いて寝ていることが多いです。ありがとうございます。これからも頑張りすぎずに楽しんでほしいです。ということで、ありがとうございます。そうですね。あれちょっと投稿するときは結構勇気がいりましたけれどもね。今はもうチャンネルのトップにね、固定してあるんですけど。まあ、そういった自分も受け入れながらね、過去の自分も受け入れながら、えー、やっていきたいなと、うん、思っておりますので、次のステップに行くために、えー、乗り越えていきたいなと思いますので、まあ、後悔し続けております。はい。もし、えー、気になった方はね、ぜひ、見てみてください。<笑>恥ずかしいけど、<笑>ありがとうございます。ラジオネーム、村人さん。星の王子様へのコメントでございます。この話、大好きやし、声いいし、もう、うおーうおーって感じです。<笑>どういうこと<笑>ありがとうございます。ということで、はい、こちらこそありがとうございます。あの、うおーっていうこの顔文字が、並んでますね。元気でよろしくて。よろしくてよろしくて。な、なんていうんですかね。<笑>元気でよ、良いですね。ありがとうございます。えー、ここから、ちょこちょこ、えー、海外のコメントを読んでいきます。えー、ラジオネーム、ハングルさん。これね、変換すると、引きこもりさんでした。引きこもりさん、ありがとうございます。えー、毎日聞いて、寝落ちをしていて、結末聞いたことがないんですけど、いつも記憶があるのってどこぐらいなんだろうと思って、最初のところからスキップしながら再生してみたら、第4章の初めの部分でした。再生して最長でも約20分で寝させてもらってました。ありがとうございます。ということで、ありがとうございます。あ、これ星の王子様へのコメントですね。第4章、約20分。貴重なデータでございます。ありがとうございます。<笑>みんなどれぐらい寝るんだろうね。なんか、動画の長さもね、こう、まあ、選ぶ物語によって長さが決まってくるんですけど、長さもどれぐらいがベストなんだろうなと思って、で最近の僕のイメージでお話ししますと、まあ、30分から40分ぐらい、まあ、40分ぐらいかな。40分ぐらいの動画が一番程よい気が、しています。皆さんどうでしょうかねなんかこれぐらいの時間がちょうどいいですっていうのとかあったらぜひ投稿、コメント投稿お待ちしております。ありがとうございます。ラジオネーム、ロロロリーさん。美女と野獣へのコメントでございます。Although I don't understand much of the Japanese language, I enjoy listening to your stories. Please continue and thank you. ありがとうございます。ね。まあ、訳しますと。えー、日本語は理解できないけれども、えー、あなたの読み聞かせを楽しませていただいております。えー、どうか、えー、続けてください。ありがとうございますというコメントですね。こちらこそ、Thank you so much. <笑>ありがとうございます。えー、ラジオネーム、ハングルさん。こちら、えー、ギムセシルさんという名前だそうです。ありがとうございます。えー、私は幼い時からこの感動的なストーリーを知っていましたが、とても良かったです。日本語で聞いてまた涙が出ましたということでありがとうございます。ちょっとね、変換してるので、ちょっと日本語がおかしいですけど、ありがとうございます。ね、海外の方も聞いてくださって、そして伝わってるっていうのがね、嬉しいですね。ありがとうございます。ラジオネーム、花ラッキーさん。ラショウモへのコメントでございます。高校の時の授業で、ラショウモンと高瀬舟が怖くて、ラショウモンは老婆がかわいそうと思っていたことを思い出しましたということで、ありがとうございます。高瀬舟あったね。ちょ
ちょっとこれちょっと候補に入れておきますね。はい。ありがとうございます。ね。まあ、なかなか残酷なお話ですけれども、まあ、人間は究極状態で、えー、どういう思考になるのかというのを、まあ、かなり実験的に書かれたお話ですけれども、ね。まあ、現代で言いますとね、こう、なんでしょう。うん。うん。一週間、水だけで生活してみたみたいなね。なんかそういう、YouTuber がよくやるような、ああいう限界を知りたいという、なんかこう、人間の根源的な好奇心のね、ところだと思うんですけど、うん。なかなか投げかけてくるテーマが、ずっしりと重くてね<笑>。眠れるかどうかと言われたらどうかろう、どうだろうと思いながらね、えー、投稿しましたが、えー、いかがでしたでしょうかね。ありがとうございます。ラジオネーム、ひま女子さん。ラショウモエのコメントでございます。999再生目だ。おおめでとうございます。1000、えー、よかったですね。<笑> 999もね、ゾロ目でいいです。ラショウもとても懐かしい。この授業好きでした。ということで、ありがとうございます。ラショウも好きでしたっていう人結構多いですね。やっぱ印象に残りやすいんでしょうね。お話がもう強烈なインパクトがあるので。ねえ。意外とね、好きですって方がね、いらっしゃって嬉しいです。ありがとうございます。ラジオネーム、カサカサさん。ヨガニドラへのコメントでございます。これをライムギさんがやってくれるのは嬉しいです。前、寝ながらヨガできるアプリみたいなの入れていたんですけど、あれ本当よく眠れますよね。気づいたら寝ているということで、ありがとうございます。ね、寝たまんまヨガっていうアプリですかね。私それを参考に作らせていただいたんですけども。はい。実は、まあヨガの動画も上げておりまして。まあ、こちら、眠りながら、えー、ぐっすりと、えー、目をつむりながらするヨガということで、新感覚のヨガですので、ヨガニドラ、ぜひね、探してみてください。ありがとうございます。ラジオネーム、モフタさん。星の王子様へのコメントでございます。言い声すぎて、聞き惚れて、眠れなーいって思ってたら、急症くらいで寝ていましたと。いうことで、ありがとうございます。九章。うん、九章。四十分。<笑>どうだったの四十分、五十分くらいかな。うん、ありがとうございます。貴重なデータでございます。<笑>ねえ、いい声だって思ってくださる方がいらっしゃるんですね。ありがとうございます。ラジオネーム、TT さん。夏のプラネタリウム解説へのコメントでございます。いつも序盤の解説で寝ちゃう。最後まで聞いてみたいということで、ありがとうございます。夏プラはね、夏プラ、まあ、春プラ夏プラっていう風に呼んでるんですけど、あと冬プラもあるかな。まだ秋のは出してなくて。うん。夏プラはね、結構いいですね、あれはね。天の川とか、えー、織姫彦星の話とか、もう全部、ギュッと入ってるので。あれいいですよね。ここは気に入ってます。ありがとうございます。ラジオネーム、日本特命希望さん。フランダースの犬へのコメントでございます。こんなに言葉に力があるとは思いませんでした。今までの作品の中でも最高傑作だと思います。ライムギさん、物語が強すぎて、全く眠れなかったですが、とても素晴らしかったです。フランダースの犬がこんな話だとは知らなかったです。本当にありがとうということで、こちらこそありがとうございます。ね、本当に物語が強いっていうのは本当おっしゃる通りで、ちょっと眠れるかと言われると確かになぁと。うん、いくら長いからってね、うん、まあ、無条件に眠れるっていう方もいらっしゃるんですけど、お話も聞きたいという方はね、結構、その、フランダースの犬は、訴えかけてくるものが、ね、強いお話ですので、確かに眠れなくなっちゃう方もいらっしゃるかもしれませんが
、僕も自分の動投稿した動画の中で、かなり、えー、いい動画になったなと思っている動画の一本でございます。のでね、えー、あんまり今、再生されてないのが、寂しいです。<笑>よかったら聞いてあげてね、フランダースの犬。<笑>ありがとうございます。ラジオネーム、カリン・ロウさん。夏のプラネタリウムへのコメントでございます。七夕の物語に感動した。ライムギさんの優しい声で星座を紹介するのを聞くと、悩みを忘れて気持ちも良くなりました。ありがとうということで、ありがとうございます。ね。こう、日々生きていると、人それぞれ悩みが、えー、出てきますけれどもね。そんなものを一回置いといて、ね。ゆっくりとする時間を取るのはいいかなと思いますので、ぜひそんな時間のお供にいさせてください。ありがとうございます。ラジオネーム、伊藤美香さん。先週のラジオへのコメントでございます。いつもリラックスできる声で、寝落ちをさせてもらっています。突然ですが、リクエストです。エルマーの冒険シリーズをライムギさんの声で聞きたいです。語るライムギさんは大変だと思うのですが、やってもらえたら何回も寝落ちしながら何回も聞きに戻ると思いますということで、ありがとうございます。エルマーの冒険僕も大好きです。大好きなんですが、著作権大丈夫かな一応調べてみますが、結構ね、厳しいんですよね。絵本系とか、そういう作品は、著作権に引っかかっちゃうことがあるので、そこは結構シビアなんですよね、YouTube。うん。ちょっと調べてみます。ありがとうございます。ラジオネーム、チュンアメさん。星の王子様へのコメントでございます。ライムギさんのお声を聞くと、すごく落ち着くし、我慢していた涙が自然と流れて、ストレスも和らいで、眠れない夜を少しずつ眠れるようになりました。本当にありがとうございます。ということで、こちらこそありがとうございます。ねえ。そうか。大変よね。うん。まあ、そうね。いろんな、出来事が身の回りに起こってきますけれどもね。まあ、せめて、僕の動画を聞いている時間は、まあ、癒しの時間になるように、えー、一生懸命活動してまいりますので、これからもよろしくお願いいたします。いつもありがとう。ラジオネーム、エビさん。星の王子様へのコメントでございます。星の王子様へのコメント本当多いですね、最近ね。<笑>ありがとうございます。不眠症でいつも、ああ、もう限界ってならないと眠れないのに、昨日はこの読み聞かせを聞いて眠ることができました。感謝です。ということで、ありがとうございます。本当に眠れるんですね。<笑>すごいな。星の王子様へのコメントめちゃくちゃ多くて。うん。まあ、確かに、星の王子様の再生回数、最近すごいんですよね。うん。それでかな。それでですよね。それしかないよね。<笑>ありがとうございます。えー、ラジオネーム、ザイツショウコさん。ちょっと読み方が怪しいですが、ありがとうございます。自己紹介動画へのコメントでございます。ちょっとかいつまんで読ませていただきます。辛いお話を話してくださり、ありがとうございました。あなたの声を初めて聞いたとき、優しさ、哀愁、そして、本当の強さを持った方だと感じました。どうか心の苦しみを手放し、自分を許して生きてください。あなたはすでにたくさんの方々を救っています。これからもずっとその優しさで、あなたを信じて待っている方々を癒してください。勇気を出してお話ししてくれてありがとうございましたということで、ありがとうございます。今週は、えー、自己紹介動画のコメント、えー、3つご紹介させていただいたんですけれども、ね、あのー、私の、まあ、人生語りといいますか、を通して、えー、いろんなものを感じ取ってくださって
、えー、僕自身もね、えー、それを、こう、こういう風に感じたよっていうのを、やっぱこうコメントでいただきながら、えー、自分って、そうだ、そういう背景のある人間なんだということをね、毎週毎週確認をしながら、えー、活動をできておりますので、ね、あのー、本当にありがたいです。いつもありがとうございます。これからもね、そうですね、まあ、救おう救おうとは別に思っていないんですけれども、まあ、結果的にね、誰かのことを、えー、支えられたりとか、癒せたりする動画作っていきますので、ぜひこれからもよろしくお願いいたします。ありがとうございます。えー、ライムグラジオでは、このように、えー、YouTube の動画にいただいた、えー、コメントを毎週読ませていただいております。コメントをした次の週のラジオをぜひ聞いてみてください。それではフリートークの時間に行きたいと思います。ということで、えー、ここからはフリートークの時間にしていきたいと思います。ね、ちょっとね、お便り今週は、毎週ちょっとね、40コメント読むと多すぎて焦っていたので、まあ、今週は30コメントに、えー、絞らせていただきました。まあ、30ぐらいがちょうどいいですね。ちょうど30分ぐらいで前半終わって、フリートーク30分取れるので、これはなかなかいいね。いいね。<笑>いいね。よろしくお願いします。<笑>いつもコメントありがとうございます。ねえ。ちょっとね、海外からのコメントはね、嬉しくてちょっと読みがちなんですけど、今週は3、4、県、海外からコメントいただきまして、ねえ、ありがとうございます。結構、ハングルの方もね、僕もさっぱりわからないんですけど、あの、Google のトランスレートでピッとやってね、それでこう、出てきた日本語を何とか読み解いて、えー、コメントを読ませていただいておりますので、海外の方もね、ちょっと伝わるかわかりませんが、please comment to my movie. <笑><笑>ありがとうございます。ね、えー、そんなこんなでやっているうちにですね、えー、チャンネル登録者1万2000人、えー、ありがとうございます。えー、っていう。<笑>一週間に千人ぐらいずつ増えてますね。ねえ。いつまで続くのかわかんないですけどね。まあ、このペースでいけるなら、頑張っていきたいですね。夏、理想、頑張っていきたいと思います。ねで最近ね、その影響もあってか、えー、朗読とかね、寝落ち系の YouTube を始めましたという方からね、えー、メッセージをいただくようになりまして、なんかこう、機材の質問とか、あと、どういう環境でやってますかとか、そういうのをね、よく質問いただくんですけど、えー、ぜひね、まあ、僕なんかにできることなら、何でも、えー、お答えしたりとかね、えー、しますので、ぜひ、そういう方もね、お声掛けください。ね。まあ、機材のこととか、まあ、僕がやってる範囲なので、あの、もっともっとね、いい機材とか環境ってあると思うんですけど、最低限僕のクオリティが出せる機材ぐらいならお教えできますので、ぜひ、えー、気軽にお声掛けください。なんかあの、あれなんですよね。こう、そういう方々がこう、メッセージいただいて、こう僕がお答えすると、ツイッターなんかでつぶやいてるのを見るとね、あの、あの、すごい YouTuber のライムギさんに教えてもらいました、みたいな。いや、全然さ、すごくない。本当に。ただ、一般人。一般ピーポーですよ。本当にね。うん。全然そんな、なんでもないのでね。ぜひ、えー、気軽にお声掛けください。ありがとうございます。でね、ちょっと、あの、冒頭に話そうか迷ったんですけど
、気づ、気づいた方いらっしゃるかな。画面の、ちょっとね、リニューアルしました。何回やるんやっていう<笑>。何回リニューアルするんだって話ですけど、画面の角が取れました。ね。これやりたかったんですよ。角取ったんです。この枠の角、取れました。もうこれね、4時間ぐらいかかりました。ね、朝の5時ぐらいから、わーってやって、わーって、こう収録日のね、朝に、わーってやって。で、新しく導入したね、アドビのソフトで、編集していたんですけど、ね、慣れないソフトだからね、あの、4時間かかったんですけど、まあ、その、あの、手順が分かればね、もうさっさっさっさっさでもう10分ぐらいで終わったんですけど、<笑>そこまでこう試行錯誤の時間、4時間ぐらいかかって、うん。たったこの角を取るというだけでね、すんごい時間使いましたね。はい。何やってんだろうね、本当に。<笑>でもなんか、こっちの方がスッキリしていいよね。なんかね、こう、先週とか先々週のこう、カクカクってしてるやつ、こう、ベゼルっていうんですかね。こう、まあ、スマホで言うとこう、惑星あるじゃないですか。スマホの黒い惑星みたいな。あれがこう、狭まって、ちょっとシュッとして見えるみたいな。ちょっと現代的に見えるみたいな感じの効果があるんじゃないかなと思って。ね。このポワポワを残しつつ、この、あの、角を取るっていうのをね、ちょっとやってみたかったんで、できましたよ。はい。<笑>というね、まあ、こだわりっちゃこだわりなんですけどね。そんなことをやってましたよ。ねえ。まあ、日々、こう、更新しながらやっているんですけどもね。まあ、その、更新で言うと、最近その村の方もだいぶ更新されてきまして、賑わいがね、本当に出てきて、で、まあね、急にカラオケを僕が開催したりとか、まあ、ちょっとボイスチャットやろうっていうのでね、急に開催するみたいなこともあるんですけど、皆さんのね、その村民の方の自主性で、だんだんチャット部屋が増えてきましてね、ね、レシピ部屋とかね、えー、アニマル部屋とかね、<笑>あと、音楽のおすすめ部屋とかね。だんだんこう、皆さんが自分の、こう、好きをね、いっぱい共有して、で、それを受け取る側もね、まあ、こう、癒しになるっていう、そういう場所にだんだんなってきてね。ただ一方でその、人数がね、だんだん増えてきて、まあちょっとこう、自分が出せないとかね、焦る方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけども、全然焦る必要ないので、あの、ゆっくり自分のペースで楽しんでいきましょう。ね。で、えっと、初回のね、えっと、村での、村全体での飲み会を、まあ、今月は、まあ、22、23とかね、そのあたりで、ま、動画を私もつけて、えー、やりたいなと思っておりますのでね、お酒をぜひ、えー、ご用意の上、えー、興味のある方はね、ぜひそれまでにアプリのディスコードご参加ください。ね。今メンバーシップね、入ってないっていう方も、ぜひ興味があったらね、まあ承認制ですので、ちょっと数日余裕を持って、えー、申し込みいただきまして、で、こう入っていただけますと嬉しいです。はい。楽しいですね。<笑>やっぱりこう、ね、気の合う仲間同士で集まって喋ったりとかするのって楽しいですよね。うん。非常に平和な。ぐらいになっております。やっぱ承認性っていいね。うん。こんな感じでね。あのー、なんだろう、コミュニティを作ったりとかね。で、僕自身がね、僕自身の居場所を作りたいっていう思いがね、結構あったりするので、まあ、あのー、これからも、なんか、その、平和の維持というかね、治安維持には、しっかりと気を払っていきたいなと思って、おりますね、人が増えてくるとね、そういうルール作りとかもね、やっていかなきゃいけないので、まあ、ある程度も機能するように骨組みは作ってあるんですけど、まあ、プラスアルファでね、枝葉の部分をちゃんと設計していかないといけないなと思っております。そうだなぁ。どんなことやりたいかなぁ。とりあえずなんかグッズ作りたいね。なんか新しい、この眠り村。でのグッズをなんか作りたいですね。うん。僕の中でマグカップいいなって思ってるんですよ。これ。毎週この
、100均のね、グラスマグカップで<笑>飲んでるんですけど、これ、ここにね、眠り屋のマークなんかついたりして、白いマグカップでさ、まあ、白でも何色でもいいんですけど、まあ、ベ,ベージュの色とか、結構いいかもしれないね。まあ、黒でもいいし、なんかこう、マグカップとかね、作りたいですよね。ちょっと村の方ね、ぜひ、一緒に作りませんかマグカップね。うん。で、作って、村の中で、こう、配って、で、好評だったらね、あの、YouTube の視聴者の方にもね、販売してみたいなと、なんとなく今、思い浮かべております。うん。ね。あとなんだろうね。まあ、グッズ作り、まずやりたいですね。まあ、その後、まあ、お話もね、今、黄昏鉄道書いてますけど、あれも一緒に書けるようになったらいいなと思います。もうちょっとでね、骨組みが出来上がるので、肉付きをね、こう、こんな設定どうとかね、そんなを、皆さんのご意見をいただきながら、やれたらいいなと思っております。まあ、そんな感じで、もう自由なね、コミュニティですので、皆さんもね、あのー、ぜひ、企画をしたりとかね、こういうのやりたいよっていうのがあったら、ライムゲーの質問とかね、要望のところに書いてくだされば、採用いたしますので<笑>。採用するって言っちゃうってね。大体 OK です。大体 OK。なんかこう、秩序を乱すようなね、ことはちょっと良くないですけど、大体 OK なんで、はい。<笑>一緒にやりましょう。はい。ということで。ねえ。思ったより30分で長いですね。ねえ。<笑>あと2つぐらいしかトピックないですけどね。持つかな、1時間。<笑>最近そのコメント読みにね、4、50分使うっていう毎週だったんで、ちょっとね、あの、慣れるのに時間かかるかもしれませんね。ねえ。さて次のトピック。<笑>えー、今日、投稿日がね、えー、2020年8月の5日なんですけれども、えー、私の大好きな、ヨネズさんの、ヨネズケンシさんの、ストレイシープというね、えー、新しい、アルバムが発売になりました。おめでとうございます。でね、私も、えー、もちろん、えー、購入いたしまして、まあ、フラゲしてですね、昨日からもう聞いてるんですけど、こちらね、奥に飾ってあるストレイシープでございます。一番高いね、アートブック版 DVD 付きを買いまして、えー、7500円。<笑>高え。高えなと思いながら、でも、ヨネスさんの、まあね、ほぼもう、最高傑作なんじゃないかっていう。うん。これから先のヨネスさんの、ね、音楽人生の中でも、外せないアルバムになるな、ということでね。えー、もう購入を、もう迷わず購入したんですけど、一番いいのをね。まあ、ただのファン、<笑>ただのファンなんで、うん。まあね、こんな気持ちなんだろうな、と。こう、アイドルとかね、あの、YouTuber をしてますっていう方を、こういう気持ちなんだろうな、って。<笑>僕もその、僕の仲間だな、と。うん思いながらね、うん、背景に飾っちゃいましたけどもね。うん、で、その、まあ、そのアルバムの中に収録されているカンパネルラというね、お話がありまして、こちら YouTube にもね、えー、今朝8時に投稿されたんですけど、これがね、いい。当たり前なんだけど、いい。で、まあ、カンパネルラからわかる通り、銀河鉄の夜なんですね。うん、宮沢賢治の。うん。早く朗読やりたくなりましたね。うん、銀河鉄の夜早く読み聞かせしたいしたいと思いながらね、なかなか長いのでね、ちょっと、あの、気が乗らずに、何回かチャレンジしては挫折をしているんですけど、そろそろ行きたいですね。<笑>そろそろ行きたいを言い続けて、何ヶ月経ったんだろうね、本当にね。うん、まあ、こう夏のね、まあ一本、まあメインになったらいいな、ね。できたら投稿したい。できたら。はい。
と思っております。思うだけ思っておりますね。<笑>まあ、夏のね、投稿ということで。まあ、あのお話ですよ。まあ、来週のラジオでもお話をするんですけれど、まあ、夏といえば、ホラーということで、まあ、別にホラーゲーム実況やりますとかじゃなくてですね、えー、お盆の3日間に決めました。お盆の3日間、階段、投稿してみます。はい。まあ、これは、あのー、ちゃんとね、あのー、そのサムネイルもこわ、怖いよーっていう感じにした上で、タイトルもね、ホラー注意かなんかちょっと注意書きを入れておきます。間違えて再生しちゃうとね、眠れなかったですっていう方がめっちゃコメント書いちゃうっていうことに<笑>なりかねないので、ね、眠れるチャンネルとしてはちょっと、あのー、あれなんですけど、まあ、限定3日間です。お盆の3日間限定で、えー、日本三大階段というものをやってみたいと思います。まあ、階段の中でも、こう、いたずらに驚かしに来るようなものではなくて、まあ、名作として語り継がれている3作品をピックアップして、えー、読ませていただこうかなと思っております。初日が皿屋敷。2日目が四ツ谷階段。で、3日目がボタン道路。お話ですね。えー、この三つをね、読ませていただきたいなと思います。ね。皿屋敷なんか結構短いのでね。まあ、5分10分ぐらいで読み終わっちゃうかなと思うんですけど。うん、四ツ谷階段真ん中ぐらいで。ボタン道路がやたら長くて。これはちょっとあの、別バージョンのね、あの、落語用にこう短くされたものがあるそうなんで、そちらを採用しようかなと思っております。ね。読み方をね、あのー、怖いよ、怖いよっていう風に読めるかどうかはね、まあ、多少不安なんですけれども。まあ、ちょっと、なんだ、戦場カメラマンの、えー、ヒゲのね、ヒゲの方、ヒゲ<笑>どうだっけヒゲのイメージあるんですけど、<笑>帽子かぶった、あの方みたいなね、えー、読み方を、ちょっとしてみたいなと思っております。えーまあ、直前のね、水曜日に、まあ、ラジオ、来週の水曜日にラジオを投稿して、その後、木、金、土のお盆3日間。13、14、15だっけな。そのあたりで読んでみたいと思いますので、ちょっとね、あの、ホラーが苦手な方は、階段とか苦手な方はね、えー、それだけ、まあ、注意をしていただければと思います。はい。今日のテーマ、トークテーマ、全部読んじゃいましたね。どうしようね。ちょっとお水いただきます。はい。ねじゃあもうこっからは、ぶっつけ本番のガチフリートークやりましょうか。まあ大体ね、いつも、まあ台本、がありまして。だいたいこういうお話をしようかなっていうのは台本で書いてあるんですね。で、まあ最初の冒頭の、えー、詩があって、僕の書いた詩があって、あの、黄昏に染まる水平線にっていうやつがあって、で、その後、えー、まあ、なんだ。まずはお便りのコーナーですっていう最初の挨拶があって、で、お便りもね、ちゃんと YouTube の、えー、コメント欄からコピペしたものを今日はこれこれこれこれこれ、これとこれとこれとっても、はっはっはって笑いながら<笑>、このコメント、はっはっはって笑いながら<笑>。うん。笑かしに来るようなコメント結構あるんですよ。うん。読みながら。で、ああ、その通りだなーってジーンってくるコメントもあったりとか。なんかこう結構コメントを選ぶ基準みたいなのも知りたいなーっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ、結構その心が動いたコメントを選びがちですね。まあ、海外のコメント結構拾いがちなんですけど、日本語のコメントに関しては、こう、それだっていうやつとか、あと、ああ、その通りだなとか、あと、こう、物語の解釈とかね、うん、こう思うんですよ、どうでしょうか、みたいな投げかけとか、なんかそういうの結構読みがちですね。こうそういうの考えるのが好きなんでね。うん
まあだからってそういうのを狙ってかけって言ってるわけじゃないんですけど、なんかこう、まああとはできるだけこう今まで読んだことがない方を拾って読ん,読んでいきたいなというふうには思っておりますね。だからまあ、まあ新規の方、それから、えー、心が動いたコメント、それから海外からのコメント、まあ三つ目に関してはまあ<笑>特殊ですけど、うん、なんかそんな感じで毎週選んでますね。うんで、まあ、それがあって、で、その後にフリートークのコーナーと言いつつ、まあ、あの、ある程度、話の流れを、今日だったら、まあ、だいたい書いてあるのが、海外からのコメント嬉しくて読みがちとか、えー、1万2000人ありがとうとか、えー、まあ、骨ですね。骨組みを書いてあるんですね。全文書いてあるわけじゃなくて、何について喋るか、機材のこととか、何でも聞いてくださいとかね、画面が進化しましたとか、えー、村が賑わってきました、とかね。えー、ヨネさんのスレーシップ最高です。えー、お盆の3日間階段やってみるよ、っていう、そういう、こう、骨組みだけ書いてあるんですけど。まあ、今日はその骨組みが全部なくなって、まあ、想像はしていたんですよ。多分、今日時間余るだろうなって。想像はしていたんですよ。なんで一番最後のとこに、フリートークって書いてあるんですよね。投げてきたみたいな<笑>。丸投げじゃねえかよっていうね。うん。その付けを今払ってますね。うん。<笑>考えといてくれよ。頼むよ。本当に。過去の自分。過去の自分頼むよ。本当に。ねそうですね。まあ、何喋ろうかな。あ、あれ喋ろっか。急に。あのー、仕事をね、やめようかなと思ってます。はい。えー、今ね、東京で働いているんですよ。東京の、まあ、どことは言わないけど、繁華街でね、働いているんですけど、繁華街で働いてるとね、まあ、人が多いんですよね。人が多くて、まあ今リモートワークもできるので、リモートでやらせていただいてるんですけど、なんか、なんだろう。全然出社できないというのも、もともと僕が千葉に住んでるっていうのもあって、まあ、出社するのに全部で1時間半とかかかるんですよね。片道。往復にすると3時間ぐらいかかるんですよ。3時間かかる。ね。まあ、その時間ずっと読書にあげたりとかしてたんですけど、最近それもなんか、あんまりこう出社しなくなると億劫になってきて、うん。だんだんこう、リモートばっかりに頼りがちになって。で、そうなるとこう、なんだろうな、あのー、いろいろ、意思疎通がね、難しくなったりとか。で、あとまあ、まあそれはこう、コロナ的な観点。で、もう一つね、自分の中でもっと YouTube 頑張りたいという気持ちが生まれてきまして、まあ、だんだんこう、なんだろう。まあ、今までのままでもいいんですけど、なんかこう、例えばサブチャンネルでゲーム実況やってみたりとか、なんかそんなこともやってみたいし、うん、ちょっと時間を増やしたいっていうのがあって、まあ、仕事を辞めようかなというふうに、うん、考えております。まあ、辞めるって言っても、辞めた後ちゃんと、あの、リモートで働ける環境づくりは今やってまして、まあ、クラウドで、あの、クラウドワークスっていうのがあるんですけど、そこで、えっ、ー、と、文章を書いたりとか、あとナレーションやったりとか、っていうことをね、やれるように今、準備をしていて、てかもうアカウント作ってやってるんですけど、そう、ちょっと仕事を辞めて、フリーランスとしてやっていこうかなっていうふうに今、思ってますね。ちょっとおまけで喋るにしては重たい話ですよね。<笑>まあ、この辺はまあ、しっかりとまたね、あのー、正式に決まったらね、まあ、動くのは、9月ぐらいになるんですかね。もうすでに上司にはお伝えしてあるんですけど、うん、実際に事態が動くのは9月ぐらいかなと思いますので、またそのタイミングでね、まあ、決定したら、お話を詳しくしようかなと思います。はい。
こういうの気になります。皆さんね。<笑>僕の市場みたいな。<笑>普段ライムギさん何してんのみたいなね。うんまあ、僕のじゃあ、ルーティーン。あと5分で喋りますね。1日の中のルーティーン。えー、まず、朝。えー、5時に起きます。はい。朝5時に開けてカーテンをパッと開けます。パン。そこにカーテンあるんですけど、カーテンパッ。開けて換気をしますね。まず。ガラガラガラガラ。で、換気扇つけて。換気をします。で、気分が乗ってる時はもうすぐに編集始めます。うん。今日なんかだと、まあ、このラジオの画面作りをやってましたね。まあ、それちょっと集中しすぎて、朝の放送を送れるっていうね。朝サブチャンネルの方で、あのー、放送やってるんですけど、毎朝ね。それ遅れるっていう、失態を犯しましたけど。まあ、それを朝からやって、で、7時ぐらいになったらサブチャンネルで、えー、読み聞かせ放送ね、えー、やってるので、それを始めます。ピッて押して。で、1時間ぐらいやって。で、8時ぐらいですよね。で、最近は、朝ごはんを抜くようにしてて、なんで朝ごはん食べないので、8時から9時の間、ちょっとね、あの休憩します。はい。ちょっと休憩をして、で、9時からね、ちょっと、あの、今、入ってるコミュニティがありまして、そのコミュニティの朝の交流会みたいなのがあるんですね。その朝の交流会を、まあ、9時から10時まで参加をしまして、まあ、その間も作業したりとかしながら、交流会参加して、で、まあ、10時と。で、10時ぐらいになったら、えー、そっから、えー、昼寝しますね。<笑>基本的に眠くなるので昼寝しますね。10時ぐらいからね。で、10時ぐらいから寝始めると、まあ、12時から1時ぐらいになります。はい。で、仕事のある日はこの辺から働き始めますね。仕事のある日は、えー、1時、あ、12時か。12時から6時まで、6時間。働きます、リモートで。はい。で、まあ、6時から、まあ、なんだろう。まあ、あらかじめ投稿してる動画を、えー、編集するとかあるんですけど、まあ、仕事がない日は、どういう感じかというと、まあ、12時になったら、まあ、その日の、えー、収録が始まります。で、基本的には、まず、収録をして、で、その後サムネイルを作ってみたいな、そういう順番なんですけど、まあ、どうでしょうね。2時間ぐらい、まあ、音声収録をやって、まあ、2時。で、2時から、えー、画面の編集ボタンをピッて押して、1時間ぐらいかかって3時。で、その後サムネイル作ったりしてる。で、そこから、えー、出来上がった動画をさらに、えー、オープニングつけたり、エンディングつけたりっていう、その作業をやって、アップロードして、まあ、4時ぐらい。で、4時から、えー、情報の編集ですね。タイトルを実際につけたりとか、えー、サムネイルを設定したりとかっていう作業をやって、まあ、だいたい5時ぐらいかな。まあ、ゆっくりやっても6時ぐらいには、だいたい作業が終わって、で、まあ、そこから昼寝しますね。<笑>はい、えー、6時から昼寝しますね、えー。で、8時ぐらいに起きて、夜の8時にツイッター、の方で動画投稿されましたっていうのを売ってで、えー、眠り村の方にも今日の動画ですっていう風にアップロードをして、で、まあ、8時以降はですね、えー、寝ることもありますけど、基本的には、えー、ツイキャスというソフト、アプリで、えー、放送をやったりとか、まあ、それはツイッターの方にね、通知を出してるんですけど、やったり、村の方でお話をしたりして寝るっていう感じですね。はい。素晴らしい。フリートーク持たせましたね。<笑>リアルなフリートークをね、皆さんお,お聞きになったかと思いますが、こんな感じでございます。私のルーティン、一日のルーティンでございました。はい。まあ、そんな感じで生きております。ね。昼寝が多いっていうね。<笑>はい。ということで、そろそろ1時間が経ちますので、えー、ライムグラジオこの辺りで終わりにしようと思います。ありがとうございました。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。お相手は眠り屋のライムイでした。バイバーイ。